ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਥੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਪਈ ਜੇ 5100 ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਆ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਬਦਲੇ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੱਡ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਿਕ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਉੱਡਾ ਕੀ ਦਿਸੂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਉਹ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੌੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰ ਦੋਗੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜੇਲ ਨਾਭਾ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਕਾਣ ਪੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਭ ਭਰ ਦਾ ਜੋ ਜੇਲ ਛੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਸੋ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਰ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਰੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਜਾਦੀ ਮਰੇ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮਰੇਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ ਇਹ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਮਾਰੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੋਕ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਅਨਪੜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੜੇ ਮਦਾਨ ਚ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਜੱਜ ਹੱਸ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਬਾਤ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਲ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੋ ਲਿਖਵਾਈ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੌਲੀ 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 ਸਹੀ ਸਹੀ ਹਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿੱਡੀ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੋ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਰੂਸਾਂ ਤੇ ਕੈਰੋ ਦੀ ਰੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੀਂਹ ਸੀ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਨੋਟਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਬੈਠੇ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੈਰੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਕੈਰੋ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਬੈਠਾ ਜੋ ਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਤੋਂ ਐ ਬੈਠਾ ਕੈਰੋ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਆਕਰ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਗਈ ਆਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਸੋਚ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਜਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਚਾ ਖੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗ ਮਰਮਰ ਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 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 ਬੇਬਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਤੂੰ ਰਹਿ 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 ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨਪੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨਪੜ ਰਾਜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਲੇੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 15 ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਯਾ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਬਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਐ ਐ ਸੀ ਖੇਡ ਉਹ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਚੱਠਾ ਸੀ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਚੱਠਾ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਚੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਚੱਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੋਂ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਹੰਕਾਰਿਆ ਦਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀ ਮਜਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੁਖੀ ਮੰਗਾ ਮੰਗੇ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਜੱਠਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਚ ਤੋਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਚੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਾਇਲ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਹਸ਼ਮਤ ਖਾਨ 6.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਦਾ ਮਾਤ ਜਵਾਨ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਨ
ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੰਬਰ ਪਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਾੜ ਦੂਸਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੂਤਰੇ ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਅਗਲਵੰਦ ਹੋਏ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੋਕ ਬਿਲੀਫਸ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਤਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਚ ਇੱਕ ਫਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜਰਨੈਲ ਚਾਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਕ ਬਿਲੀਫਸ ਨੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਗਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਆਜ ਚ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਜ ਵਿਆਜ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਦੰਗੂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ 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 ਟਾਲਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸੀ ਸਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਲੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਐਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਜੀ ਸਾਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ
ਚਾਲੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਗਏ ਸਾਖੀ ਦੇ ਪਤਨ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਨੰਤ ਤਾਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੌੜਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰ ਦੋਗੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਉਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੁਲ ਨਾਥ ਸੇਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਚ ਮਾਤਰਾਏ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਮੈਨੇ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੇ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਤੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਤੁਝੇ ਜਿੱਦਿਕ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਦਿਸੂ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਫੋਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨਾਨੇ ਮਾਮੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਨਪੜ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਪੀ ਠੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਅੱਖਰ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਛੜਕਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਤੰਗ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਪੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵਾਸ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 40 ਸਿਰ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਲਾਈ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਦਾ ਵਾਸ ਸੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰ ਜੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ
ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਰੰਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਝ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਓ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕੈਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਿਆ ਮੂਲ ਵਾਕ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਤੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਆ ਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਵਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਕਹਿਆ ਜੀ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨ ਨੇ ਕਹਿਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਜਮਾਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਐਮਨਾ ਬਾਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਈ ਐਮਨਾ ਬਾਬ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਆ ਅਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਛੂਣੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਰਾਏ ਆਖਦਾ ਸੀ ਦੇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਏ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਮਹਾਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਗ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰਹਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਾਉ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਰੰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਟ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਉੱਪਰ ਦਾਰੂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਪਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋਇਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਨਾ ਮੰਜੀਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਿਗਾਹ ਉਧਰ ਸਨ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦੋਵਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਰਾਏ ਕਹਿਆ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਤੁਸਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਟ ਕੇ ਸੰਦ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਖੂਬ ਕ੍ਰਿਸਚੀਓ ਉਪਾਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਐ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੰਤੈਂਸ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਧ ਸਤੂਪ ਉਸਾਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਪਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਾਮ ਤਿਆਗਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਸਦੇ ਸਾਂ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਫਾਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਗਿਆ ਐ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਮਜਬੂਤ ਇਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮਰਾਸਰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕੋਈ ਵਿਚੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਹ ਹੀ ਬਣਾਈ ਭਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 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 ਬਣਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਂਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਰ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨ ਚ ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਨ ਚਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹ ਮਾਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ 15-16 ਮਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ 84 ਮਿਲਣ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਅਗਿਆਤ ਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਖੜੇ ਸਾਂ ਜਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗਾ ਐ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਹੋਰ ਕੀ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕੋ ਤਕਰਾਰ ਉਤਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ 84 ਵੇਲੇ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਸੀ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੇ ਉਸ ਉਹ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾ ਸਕਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਪਣਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਯੋਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾ